Ich begrüße Sie zum Video Funktionswerte der Riemannschen Zeta-Funktion. In diesem Video wird es vor allem jetzt darum gehen, wie man konkrete Funktionswerte der Riemannschen Zeta-Funktion zumindest für alle geraden natürlichen Zahlen berechnen kann. Und dazu betrachten wir einmal die beiden Potenzreihendarstellungen der Funktion y mal Cotangens y, die ich hier oben links im Bild im blauen Kasten eingerahmt habe. Diese beiden Potenzreihendarstellungen wurden in den letzten beiden Videos hergeleitet, in den Videos Zahlentheorie Nummer 23 und und Nummer 24. Da diese beiden Potenzreihen jeweils dieselbe Funktion beschreiben, nämlich y mal Cotangens y, bedeutet das, dass diese Potenzreihen übereinstimmen müssen. Und das bedeutet insbesondere, dass die Koeffizienten der ersten Potenzreihe genauso sein müssen wie die Koeffizienten der zweiten Potenzreihe. Und daher machen wir zunächst einmal einen Koeffizientenvergleich. Ein Koeffizientenvergleich. Und die Koeffizienten der ersten Potenzreihe, ja, die lauten ja 2 dividiert durch Pi hoch 2k, multipliziert mit der Zeta-Funktion an der Stelle 2k. Und diese Koeffizienten müssen mit den Koeffizienten der zweiten Potenzreihe übereinstimmen. Und dort steht ja minus 1 hoch k minus 1, multipliziert mit 2 hoch 2k, multipliziert mit den Bernoulli-Zahlen, b zum Index 2k und das Ganze muss dann noch dividiert werden durch 2k in Klammern Fakultät. Und wir können nun diese Gleichung auflösen nach der Zeta-Funktion an der Stelle 2k. Dann erhalten wir hier letztendlich, ja was ist das? Wir müssen diese Gleichung multiplizieren mit Pi hoch 2k dividiert durch 2 und dann erhalten wir hier minus 1 hoch k minus 1 mal 2 hoch und die Zweierpotenzen verrechnen wir hier gleich. Das gibt dann 2 hoch 2k minus 1 multipliziert mit den Bernoulli-Zahlen b zum Index 2k. Und das Ganze dann dividiert durch 2k in Klammern Fakultät, multipliziert mit Pi hoch 2k. Und das gilt für alle k aus der Menge der natürlichen Zahlen. Und diese Formel möchte ich auch gleich einmal einrahmen, mit der sind wir jetzt in der Lage, sämtliche Funktionswerte für alle geraden natürlichen Zahlen zu berechnen. Zunächst einmal wissen wir, dass die Bernoulli-Zahlen selbst alle rationale Zahlen sind. Das heißt, dieser ganze Vorfaktor hier, der hier vor dem Pi steht, muss offensichtlich eine rationale Zahl sein, also ein Element aus der Menge Q. Und wir wissen, dass Pi selbst irrational ist und man kann auch zeigen, dass Pi hoch 2k selbst wieder irrational ist. Das heißt, der Faktor Pi hoch 2k muss eine Zahl sein aus der Menge der reellen Zahlen ohne Q, also eine irrationale Zahl. So dass wir hier offensichtlich für die Zeta-Funktion an der Stelle 2k folgendes schreiben können. Das ist offensichtlich ein rationales Verhältnis, also P dividiert durch Q multipliziert mit Pi hoch 2k, wobei p und q irgendwelche ganze Zahlen sein sollen. q muss allerdings ungleich 0 sein, damit dieser Bruch überhaupt definiert ist. Und daraus folgt offensichtlich, dass alle Werte dieser Riemannschen Zeta-Funktion, also alle Werte Zeta an der Stelle 2k, sind offensichtlich irrational sind irrational. Das können wir hier raus zumindest schon mal ableiten. Und im nächsten Schritt würden, berechnen wir uns vielleicht einmal einige Werte dieser Riemannschen Zeta-Funktion, also Beispiel. Fangen wir einmal an mit dem einfachsten Wert, nämlich für k gleich 1. Ja, um den Funktionswert zu ermitteln, brauchen wir nur in die eingerahmte Formel hineingehen. Wir halten dann also den Funktionswert der Zeta-Funktion an der Stelle 2. Und das wäre gleich ja minus 1 hoch 0 offensichtlich mal 2 hoch 2 minus 1, das gibt die Zahl 2, multipliziert mit der Bernoulli-Zahl b zum Index 2, dividiert durch 2 Fakultät und das Ganze muss multipliziert werden mit Pi Quadrat. Und wir wissen, dass die Bernoulli-Zahl b zum Index 2, das hatten wir im letzten Video gezeigt, das ist gerade ein Sechstel, das finden Sie im Video Zahlentheorie, das schreibe ich hier vielleicht nochmal hin, Nummer 24, dort wurde das hergeleitet. 
Und ja, was erhalten wir dann hier? Wir können zunächst einmal die 2 mit der 2 Fakultät hier rauskürzen. Minus 1 hoch 0, das ist ja offensichtlich 1, so dass wir hier halten, das ist Pi Quadrat Sechstel offensichtlich. Sie sehen hier rechts im Bild habe ich die Zeta, die reelle Zeta-Funktion einmal hingezeichnet. An der Stelle x gleich 1 befindet sich eine Polstelle. Das heißt, wenn Sie sich von x von der rechten Seite gegen 1 nähern, wird dieser Funktionswert gegen unendlich streben. Aber wir wissen jetzt zumindest an der Stelle 2 haben wir einen Wert berechnet, das trage ich hier mal in Rot ein, von Pi Quadrat Sechstel. Berechnen wir uns vielleicht noch einen weiteren Funktionswert, vielleicht einmal für k gleich 2. Wir gehen wieder in die Formel, in die eingerahmte Formel hinein. Das heißt, wir berechnen jetzt den Funktionswert der Zeta-Funktion an der Stelle 4 und würden jetzt hier folgendes erhalten. Zunächst einmal minus 1 hoch 1 mal 2 hoch 3 multipliziert mit der Bernoulli-Zahl b zum Index 4 und das Ganze dividiert durch 4 Fakultät multipliziert noch mit Pi hoch 4. Die Bernoulli-Zahl b zum Index 4 wurde im letzten Video berechnet, da ergab sich minus 1 30. Und Sie sehen, wir können hier in diesem Bruch zunächst einmal etwas kürzen. 2 hoch 3 ist ja 8, die hebt sich mit 4 Fakultät fast auf. 4 Fakultät ist 24, sodass hier letztendlich im Nenner nur noch die 3 übrig bleibt. Und minus 1 hoch 1 ist minus 1, multiplizieren Sie das mit minus 1 30 erhalten Sie hier insgesamt den Wert Pi hoch 4 dividiert durch 90. Auch diesen Wert möchte ich hier einmal in die Grafik hier eintragen, hier rechts, also an der Stelle 4, erhalten wir den konkreten Funktionswert von Pi hoch 4 90. Und so könnte man jetzt im Prinzip sämtliche Funktionswerte der Zeta-Funktion zumindest für die geraden natürlichen Zahlen berechnen. Und das habe ich hier schon einmal vorab vorbereitet in einer Wertetabelle, die Sie hier sehen. In der ersten Zeile dieser Wertetabelle sehen Sie die K-Werte aufgetragen von 1 bis 10. Und in der zweiten Zeile die entsprechenden Funktionswerte der Zeta-Funktion an der Stelle 2k. Gehen wir beispielsweise mal zu k gleich 1, dann sehen Sie, dort kommt gerade Pi Quadrat Sechstel heraus, wie wir das eben berechnet haben. Für k gleich 2 erhalten wir Pi hoch 4 Neunzigstel, haben wir auch eben berechnet. Gehen wir vielleicht mal zur Zahl k gleich 10 hin, also hier ganz am Ende dieser Wertetabelle, dann sehen wir, dass hier zunächst einmal der Faktor Pi hoch 20 auftaucht und ein sehr, sehr kleiner Vorfaktor. Und das liegt einfach daran, dass für die reelle Zeta-Funktion folgendes gilt, nämlich der Limes x gegen unendlich der Zeta-Funktion an der Stelle x muss sich asymptotisch der Zahl 1 nähern. Und das hat zur Folge, wenn Sie also zu sehr großen x-Werten hingehen, dass dann dieser Vorfaktor, der vor dem Pi steht, letztendlich diese Potenz Pi hoch 2k irgendwie kompensieren muss. Im Gegensatz zu den Funktionswerten der Zeta-Funktion an den geraden natürlichen Zahlen ist über die Funktionswerte für ungerade natürliche Zahlen nur sehr wenig oder man kann sogar, so, sogar sagen, so gut wie gar nichts bekannt. Was bekannt ist, das möchte ich Ihnen hier nicht vorbehalten. Beispielsweise weiß man, das ist der erste Punkt hier, dass die Zeta-Funktion an der Stelle 3 irrational ist. Ist irrational. Das wurde herausgefunden im Jahre 1979. Und zweitens vielleicht noch, unendlich viele Z äh, Funktionswerte der Zeta-Funktion an den ungeraden natürlichen Zahlen sind irrational. Also, das schreibe ich euch auch einmal auf, unendlich, unendlich viele Funktionswerte der Zeta-Funktion an der Stelle 2k plus 1 sind irrational. Das wurde herausgefunden im Jahre 2000. Das heißt aber nicht unbedingt, dass alle Funktionswerte an den ungeraden natürlichen Zahlen irrational sein müssen. 
Und man hat sogar einige Näherungsformeln äh, herausfinden können, zumindest für die Zeta-Funktion an der Stelle 3 hat man folgende Gleichung ermitteln können, nämlich 7 mal Pi hoch 3 dividiert durch 180. Das ist aber nicht alles. Jetzt kommt noch minus 2 mal eine unendliche Reihe, nämlich von k gleich 1 bis unendlich über 1 dividiert durch k hoch 3 multipliziert mit e hoch 2k pi minus 1. Ja, und diese Reihe wurde schon entdeckt im Jahre 1900. Und diese Reihe dient eigentlich nur dazu, um diesen Funktionswert der Zeta-Funktion an der Stelle 3 äh, näherungsweise zu berechnen. Und diese Reihe, diese Darstellung ist besonders deswegen günstig, weil diese Reihe extrem schnell konvergiert. Und das liegt einfach daran, weil in dieser unendlichen Summe im Nenner der Term e hoch 2 k pi auftritt. Und damit wird dieser Ausdruck sehr schnell gegen 0 gedrückt. Was man hier aber schon einmal feststellt, ist wieder eine enge Verwandtschaft offensichtlich ähm, zum rationalen Verhältnis von Pi hoch 3. Das sehen Sie hier. Wir haben hier als Vorfaktor 7 dividiert durch 180 stehen mal Pi hoch 3. Bedenken Sie, wir hatten hier oben gesehen, dass die Funktionswerte der Zeta-Funktion an den geraden natürlichen Zahlen sich immer darstellen ließ als rationales Verhältnis P dividiert durch Q mal Pi hoch 2k. Allerdings ist hier völlig unbekannt, was diese unendliche Summe hier hinten ergibt bei der Zeta-Funktion an der Stelle 3. Die könnte eventuell auch ein ganzzahliges oder ein rationales Vielfaches von Pi hoch 3 sein. Wie gesagt, das ist momentan noch vollkommen ungeklärt. Es gibt auch noch ein Funktions, eine, eine, eine Reihendarstellung, wenn Sie so wollen, für die Zeta-Funktion an der Stelle 5. Hier gibt sich ein ähnliches Bild, nämlich 1 durch 294 multipliziert mit Pi hoch 5. Dann kommt wieder eine unendliche Reihe, nämlich 72 dividiert durch 35 multipliziert mit der unendlichen Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 1 dividiert durch k hoch 5 und das Ganze noch multipliziert mit e hoch 2 k pi minus 1 im Nenner. Und damit ist noch nicht gut genug. Es geht noch weiter mit minus 2 dividiert durch 35 multipliziert mit der unendlichen Reihe von k gleich 1 bis unendlich über 1 dividiert durch k hoch 5 multipliziert diesmal mit e hoch 2k mal Pi und hier kommt jetzt eine Plus 1 hinzu. Auch diese Darstellung der Zeta-Funktion an der Stelle 5 dient eigentlich nur zur näherungsweisen Berechnung, da diese beiden Reihen wieder sehr schnell konvergieren. Und vielleicht als letzten Punkt noch, es ist vollkommen unklar, das möchte ich hier noch einmal bemerken, ob die Zeta-Funktion an den ungeraden natürlichen Zahlen, also an der Stelle 2k plus 1, ein rationales Verhältnis P durch Q von Pi hoch 2K plus 1 sind. Und deswegen mache ich hier mal über das Gleichheitszeichen ein Fragezeichen. Das ist unklar. Vermerke ich hier vielleicht noch einmal. Und völlig unklar sind die Funktionswerte der Zeta-Funktion an positiven rationalen Zahlen, also für Bruchzahlen, wenn Sie so wollen. Beispielsweise betrachten wir einmal die Zeta-Funktion an der Stelle 3 halbe. Dafür gibt es überhaupt keine geeignete Darstellungsform. Man kann diesen Wert nur näherungsweise berechnen und man erhält dann ungefähr den Zahlenwert von 2,61237 und so weiter und so weiter. Die Zeta-Funktion an der Stelle 3 halbe spielt eine besondere Rolle in der theoretischen Physik und zwar ähm, spielt dieser Zahlenwert bei der Berechnung der kritischen Temperatur für die Ausbildung eines sogenannten Bose-Einstein-Kondensats eine außerordentlich wichtige Rolle. Darauf werde ich allerdings hier in diesem Video nicht weiter eingehen.